第二十一章，主称赞寡妇的捐资。耶稣抬头观看，见财主把捐项投在库里，又见一个穷寡妇投了两个小钱，就说：我实在告诉你们，这穷寡妇所投的比众人还多。因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。预言圣殿被毁，有人谈论圣殿是用美石和供物装饰的。耶稣就说：论到你们所看见的这一切。将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。这些事的预兆，他们问他说：夫子，什么时候有这事呢？这事将到的时候，有什么预兆呢？耶稣说：你们要谨慎。不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，又说时候近了，你们不要跟从他们。你们听见打仗和扰乱的事，不要惊惶，因为这些事必须先有，只是末期不能立时就到。当时，耶稣对他们说：民要攻打民，国要攻打国，地要大大震动，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。但这一切的事已先，人要下手拿住你们。逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但这些事，终必为你们的见证。忍受艰难的，必要得救。所以，你们当立定心意。不要预先思想怎样分数，因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、搏不到的，连你们的父母、弟兄、亲族、朋友也要把你们交官，你们也有被他们害死的，你们要为我的名被众人恨恶。然而，你们连一根头发也必不损坏。你们常存忍耐，就必保存灵魂。你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他城荒场的日子近了。那时，在犹太的应当逃到山上，在城里的。应当出来，在乡下的不要进城，因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓，他们要倒在刀下。又被掳到各国去，耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了，日月星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中波浪的响声，就方方不定，天势都要震动。人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。
那时，他们要看见人子有能力，有大荣耀加运降临。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。从无花果树学比方，耶稣又设比喻对他们说：你们看无花果树和各样的树，它发芽的时候，你们一看见，自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得上帝的国近了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒，并今生的思虑，累住你们的心。那日子。就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人，你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。耶稣每日在殿里教训人。每夜出城，在一座山，名叫橄榄山住宿。众百姓清早上圣殿，到耶稣那里，要听他讲道